আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইত্যাদি স্কুলে সবাইকে স্বাগতম আজ আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত ইসলামগ জ্যামিতি 11.1 এক অধ্যায়ের আরেকটি সমস্যা সমাধান দেখব এটি হচ্ছে উদাহরণ 4 দেখাও যে 0 1 2 3 6 7 8 3 বিন্দু 4 টি একটি আয়তক্ষেত্রের 4 টি শীর্ষবিন্দু তো একটি আয়তক্ষেত্রের 4 টি শীর্ষবিন্দু দেখাতে গেলে আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে যে ধারণাটা রাখতে হবে আয়তক্ষেত্র আমরা জানি যে বিপরীত বাহু দুটি কিভাবে পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ এখানে যে চিত্রটা আঁকানো হয়েছে 4 টি বিন্দুর আলোকে সেই ক্ষেত্রে AB বাহু সমান যদি CD বাহু দেখানো যায় এবং BC বাহু সমান যদি AD বাহু দেখানো যায় তাহলে এটা তখন হবে একটি সমান্তরিক আর আমরা জানি যে সমান্তরিকের একটি কোণ অন্তত সমকোণ দেখানো যায় মানে একটি কোণ সমকোণ দেখানো মানে আসলে প্রত্যেকটি কোণ কি হয়ে যাবে সমকোণ হয়ে যাবে তো আয়তক্ষেত্রের আমরা জানি প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ অর্থাৎ এটির আগে আমরা দেখাবো কি বিপরীত বাহু দুটিকে পরস্পর সমান দেখাবো এই বাহু এই বাহু সমান এই বাহু এই বাহু দৈর্ঘ্য সমান তারপরে একটা কাজ করব আমরা যে কোন একটা কর্ণ টেনে নেব হাই এসি কর্ণ অথবা বিডি কর্ণ টেনে নেব নিয়ে আমরা একটি কোণ এই শীর্ষ যে কোণ একটি কোণকে সমকোণ যদি দেখাতে পারি তাহলে আমরা বলে দিতে পারবো যে এটি একটি আয়ত তো সমকোণ দেখানোর উপায় হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এই যখন কর্ণ যদি আমরা বিডি কর্ণ ধরি তাহলে বিডি কর্ণ যখন টানা হবে তখন এই বিডিসি একটি ত্রিভুজ হবে এটি যদি সমকোণী ত্রিভুজ দেখানো যায় অর্থাৎ এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র যদি অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি হয় সেই ক্ষেত্রে সেটিকে সমকোণী ত্রিভুজ বলা যাবে তো সেই হিসাবে একটি কোণ সমকোণ হবে সেইভাবে আমরা ওইটিকে আয়তক্ষেত্রের বলতে পারবো এবং সেই ক্ষেত্রে বলতে পারবো এই চারটি বিন্দু আয়তক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দু তো কথা না বাড়িয়ে এবার মূল সমাধানে চলে যাই দেখি সবাই সমাধান তাহলে প্রথম কি করব প্রথমে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে প্রদত্ত বিন্দু চারটিকে সমতলে দেখাবো তাহলে প্রদত্ত প্রদত্ত ধরি প্রদত্ত বিন্দু ধরে নিই যেহেতু এখানে এ বেশি নাই ধরি প্রদত্ত বিন্দু চারটি বিন্দু চারটি যথাক্রমে যথাক্রমে এ অফ জিরো মাইনাস ওয়ান বি অফ মাইনাস টু থ্রি সি অফ সিক্স সেভেন এবং ডি অফ এইট থ্রি এই চারটি বিন্দু তো সমতলে বিন্দু চারটির এক্স ওয়াই সমতলে বিন্দু চারটির বিন্দু চারটির অবস্থান দেখানো হলো তান দেখানো হলো এবং বিন্দু চারটি যোগ করে একটি চতুর্ভুজ নাম দি চতুর্ভুজ আঁকা হলো এখন চতুর্ভুজটি সামান্তরিক হতে পারে আয়তক্ষেত্র হতে পারে যেহেতু আমাদের বলেছে আয়তক্ষেত্র দেখাতে তো যোগ করে একটি চতুর্ভুজ আঁকা হলো আঁকা হলো এ পর্যন্ত লিখতে পারি তো এখন দেখি যে কথা বলছিলাম এই বাহু আর এই বাহুকে দেখি দৈর্ঘ্যটা সমান দেখানো যায় কি না তো আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি তো এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য লিখতে পারি এ বি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান রুট ওভার সূত্রটা জানি এ বি বাহু যেহেতু সেটি স্পষ্ট জানি এ বি বাহু যেহেতু তাহলে এটা এক্স ওয়ান এটা এটা এক্স ওয়ান এটা ওয়াই ওয়ান এটা কি হবে এক্স টু এটা ওয়াই টু তো সেই হিসাবে লিখি সূত্রটা মনে আছে সবাই আশা করি এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান অর্থাৎ এখানে আছে জিরো এক্স টু এই যে মাইনাস টু আর এক্স ওয়ান জিরো তার হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান মিলে কি হবে প্লাস ওয়ান তার হল স্কোয়ার তাহলে এখানে দাঁড়ালো কি রুট ওভার মাইনাস টু তার হল স্কোয়ার প্লাস ফোর তার স্কোয়ার সমান সমান দাঁড়ালো ফোর প্লাস ষোলো 
তাহলে দাঁড়া হয়েছে কুড়ি কুড়িকে লেখা যায় ফোর গুণিত ফাইভ অর্থাৎ টু রুট ওভার ফাইভ একক তাহলে এখানে এবিবাহ দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম টু রুট ওভার ফাইভ একক এটা এখানে লিখে রাখি ছোট করে এ বি সমান টু রুট ওভার ফাইভ তো এবার আসি সিডি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করি সিডি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান রুট ওভার একইভাবে সিডি যেহেতু এক্স ওয়ান এটি হবে ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু তাহলে লিখি এক্স টু এইট দেখাই যাচ্ছে এক্স টু হচ্ছে এইট আর এক্স ওয়ান সিক্স তাহলে এইট মাইনাস সিক্স তার হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান সেভেন তার হোল স্কোয়ার সেভেন সেভেন আর লেখা যায় টু স্কোয়ার হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর তার স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে ফোর আর এখানে চারে চারে ষোলো অর্থাৎ এখানেও কুড়ি সেভেন সেভেন ফোর গুণিত ফাইভ টু রুট ফাইভ একক তো এখানে লিখে রাখি থ্রি সমান টু রুট ফাইভ এডি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান লেখা যায় এডি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটা এক্স টু ওয়াই টু তাহলে লেখা যায় এইট এক্স টু যেহেতু এইট মাইনাস এক্স ওয়ান জিরো জিরো তার হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু থ্রি মাইনাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস ওয়ান তার মানে প্লাস ওয়ান তার হল স্কোয়ার এখানে লেখা যায় এইট তার স্কোয়ার প্লাস ফোর তার স্কোয়ার সমান সমান সিক্সটি ফোর চারি চারি ষোলো এখানে কত হয় জিরো সেভেন এইটটি তাহলে লেখা যায় পাঁচ ষোলো আশি ষোলো গুণিত ফাইভ সমান সমান ফোর রুট ওভার ফাইভ একক এখন পেলাম এডি বাহুর দৈর্ঘ্য কত এডি বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ফোর রুট ওভার ফাইভ আর এইবার বের করি বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য তো বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য বের করি বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে এটাকে লিখতে পারি এটা হবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এটি হবে এক্স টু ওয়াই টু এক্স টু ওয়াই টু তাহলে বিসি বাহুর দৈর্ঘ্য লেখা যাবে রুট ওভার দেখি আর এক্স টু হয়েছে সিক্স মাইনাস 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 টু তার মানে প্লাস হয়ে গেল হোল স্কোয়ার প্লাস সেভেন ওয়াই টু সেভেন মাইনাস থ্রি সেভেন মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার সমান সমান এইট তার হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে থাকে ফোর তার স্কোয়ার তাহলে সিক্সটি ফোর প্লাস সিক্সটিন সমান সমান এইটটি সমান সমান রুট ওভার সিক্সটিন ফাইভ ফোর রুট ওভার ফাইভ তাহলে এখানে পেয়ে গেলাম কি বেশি সমান বেশি সমান লেখা যায় ফোর রুট ওভার ফাইভ তো দেখো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে বিপরীত বাহু কিন্তু সমান বিপরীত বাহু দুটি সমান সুতরাং এটি কিন্তু একটি সামন্ত্রিক আমরা জানি সামন্ত্রিক কোনটিকে বলি কোন ধরনের চতুর্ভুজকে সামন্ত্রিক বলি যে ধরনের চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুদয় সমান হয় অর্থাৎ বিপরীত বাহু দৈর্ঘ্য সমান হয় সেই চতুর্ভুজগুলোকে সামন্ত্রিক বলা হয় সুতরাং দেখা যায় লিখতে পারি তাহলে সুতরাং দেখা যায় দেখা যায় এ বি সমান সি ডি সমান টু রুট ফাইভ একক এবং এডি সমান বিসি সমান ফোর রুট ফাইভ একক অতএব এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক নির্দ্বিধা এটা বলা যায় অতএব এ বি সি ডি একটি সামান্তরিক এখন দেখতে হবে যে এটি আয়তক্ষেত্র কি না আয়তক্ষেত্র কখন হবে প্রথম শুরু থেকে বলে নিয়েছিলাম এখান থেকে যদি বিডি অথবা এসি কর্ণ দৈর্ঘ্য বের করি তো দেখো আমরা একটু ই করে ফেলি দাগ দিয়ে ফেলি বিডি বের করি তাহলে বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্য যদি বের করি তাহলে বিসিডি একটা ত্রিভুজ পাব অথবা নিচের ত্রিভুজ যে কোনো একটা ধরলে হবে তো আমরা বিসিডি ত্রিভুজটা ধরি তো বিডি বের করে ফেলি আগে 
এখন বিডি কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান কি লেখা যাবে রুট ওভার বিডি তাহলে এইট মাইনাস মাইনাস টু তার মানে প্লাস টু তার হোল স্কোয়ার প্লাস থ্রি মাইনাস থ্রি তার হোল স্কোয়ার কারণ ওয়াই টু থ্রি ওয়াই ওয়ান থ্রি তাহলে কত দেওয়া হলো টেন তার হোল স্কোয়ার প্লাস জিরো তার স্কোয়ার সমান সমান একশো সমান সমান দশ একক তাহলে বিডি সমান পেয়ে গেলাম কি দশ একক এখানে লিখি বিডি সমান দশ शुरूते ख्याल करी देखो तो शुरूते चतुर्भुज सामंत्रिक देखल चतुर्भुज टी विशेष नाम पे गलम जेहतु विपरीत बाहू दो समान परस्पर से एक समानिक एन जो एक समकोण देखाते आयत क्षेत्र बोलते जेहतु हमें देखाते हैं ये एक आयत क्षेत्र चार बिंदु एक आयत क्षेत्र शीर्ष बिंदु तो विडि बेर एन देखी विडि स्के समान कि लिखा जाए देखो विडि स्के समान लेखा जाए टेन तार स्कोर विडि स्के समान हंड्रेड आर ए हंड्रेड के देखो भेजे लेखा जाए कत अच्छा था पर्या तो ये बी सी कत पे देखो बी सी समान कत पे फोर रुट ओवर फाइव तो बी सी स्के समान कत वर्ग करी फोर रुट ओवर फाइव तरह स्कोर समान समान कत षोलो गणित फाइव समान समान आशी आर सी डी टा देखी कत सी डी सी डी समान पे कत टू रुट ओवर फाइव टू रुट ओवर फाइव तो सी डी स्कोर समान है कत टू रुट ओवर फाइव तरह होल स्कोर सी डी स्कोर समान है फोर गुणित फाइव सीडि स्कोर समान है टोटी एन देख लेखा जा डि स्कोर समान कत एक समान समान लेखा जाए कत एखे कत आस देखो आशी लिखल आशी जो एखे कत पे टोटी टोटी तर मैं आशी मान कत आशी मान कि लेखा जाए देखो ये बी सी स्कोर तैना बी सी स्कोर এটা না বিসি স্কোয়ার সমান কত আশি তাহলে এই যায় লিখে দিলাম বিসি স্কোয়ার আর টোয়েন্টি সিডি স্কোয়ার তাহলে কি দেওয়া হলো বিডি স্কোয়ার সমান বিসি স্কোয়ার যোগ সিডি স্কোয়ার অর্থাৎ এক বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান সুতরাং এই ত্রিভুজটা একটি সমকোণী ত্রিভুজ আর এটা অবশ্যই অতিভুজ আর এটি যদি অতিভুজ হয় তাহলে এই কোণটি কি হবে সমকোণ হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং ত্রিভুজ বি সি ডি এ কোন বি সি ডি সমান এক সম কোন তাহলে অতএব আমরা কি লিখতে পারি অতএব প্রদত্ত বিন্দু बिंदु चार आयत क्षेत्र शीर्ष बिंदु लिखी शीर्ष बिंदु प्रमाणित যেহেতু আমরা দেখাতে পারলাম সামন্ত্রিক প্রথমে প্রথমে এ বি এ বি সি ডি কে সামন্ত্রিক দেখালাম তারপরে একটি কোন সমকোণ দেখালাম সুতরাং বলতে পারি এই যে এ বি সি ডি যে চতুর্ভুষ্টি প্রদত্ত বিন্দু চারটি মূলত একটি আয়তক্ষেত্রের শীর্ষ বিন্দু অর্থাৎ এ বি সি ডি চতুর্ভুষ্টি একটি আয়তক্ষেত্র ধন্যবাদ সবাইকে